मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर साइंस क्लास हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे बेटा वी आर डूइंग चैप्टर नंबर सेवन वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ओके चैप्टर नंबर सेवन नाउ वी आर ऑन टॉपिक रेनफॉल पेज नंबर वन हंड्रेड थ्री रेनफॉल इज आर नेक्स्ट टॉपिक वॉट इज रेनफॉल द हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर लीड्स टू रेनफॉल जब एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है बहुत हाई होती है और टेम्परेचर में ड्रॉप आ जाता है एकदम से सडन मींस एकदम से ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर इट लीड्स टू रेनफॉल तब रेनफॉल होती है वेन ह्यूमिडिटी इज़ ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एंड द टेम्परेचर फॉल्स द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एयर में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट ह्यूमिडिटी होती है और टेम्परेचर जो नीचे हो जाता है फॉल हो जाता है वाटर वेपर जो होता है एयर में वो कंडेंस हो जाता है ठीक है क्लाउड्स आर द विजिबल मी मास ऑफ ड्रॉपलेट्स डेट आर फॉर्म हाई अबव द ग्राउंड आसमान में क्लाउड्स बन के चले जाते हैं फिर वो बारिश देते हैं ये विजिबल हो जो दिखते हैं मास ऑफ ड्रॉपलेट्स मीन्स पूरा एक गुच्छा ड्रॉपलेट्स का बन जाता है ग्राउंड के ऊपर आसमान में ठीक है वन दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे कम डाउन एज रेनफॉल जब ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो टुगेदर जॉइन हो जाते हैं जाके दे फॉर्म आ रेनफॉल दे कम डाउन एज अ रेनफॉल फिर वो नीचे आते हैं रेनफॉल के तरीके से When the temperature is very low, जब temperature बहुत कम होता है the water droplets freeze and come down as snowfall. जब जहाँ पर temperature बहुत low होता है जैसे कि high altitudes पर पहाड़ों पर वहाँ पर जो water droplets होते हैं वो freeze हो जाते हैं freeze हो जाते हैं फिर वो गिरते हैं snowfall के जैसे Now rainfall किस से मेज़र किया जाता है Rainfall is measured by a rain gauge. Rain gauge as shown in figure सेवन पॉइंट फाइव दिस इज़ रेन गैज ओके रेन गैज से हम रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं अ रेन गैज इज़ अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर सी सिलेंडर का जो शेप है इसका ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद अ कलेक्टर और फनल इसमें एक कलेक्टर होगा और फनल है एट द टॉप ऊपर की तरफ ठीक है रेनफॉल इज़ जनरली मेजर इन मिलीमीटर रेनफॉल का यूनिट क्या होता है किस में ये मेजर की जाती है मिलीमीटर्स में नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ एक्चुअली द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ दैट प्लेस क्लाइमेट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है वो एवरेज होता है वेदर पैटर्न उस प्लेस का द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है मौसम विभाग वो डे टू डे वेदर कंडीशन का ध्यान रखता है ब्यौरा रखता है एवरेज ऑफ दीज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ईयर्स इज कॉल द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस अब क्लाइमेट किसको कहते हैं एवरेज लिया जाता है वेदर पैटर्न्स का टेक जो बीस और पच्चीस पच्चीस तीस साल से लिया जा रहा है उसका एक एवरेज पैटर्न लिया जाता है जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं टेम्परेचर ऑफ किसी भी प्लेस का इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर एंड इट रिसीव गुड रेनफॉल अगर किसी भी सर्टेन प्लेस पे थ्रू हाई टेम्परेचर टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल तो वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होगी क्लाइमेट ऑफ सच्चा प्लेस इज टर्म एज हॉट एंड वेट ऐसी जगहों का क्लाइमेट क्या कहा जाता है हॉट गर्म और वेट हॉट एंड वेट नाउ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज प्राइमरली डिटर्मिन बाई इस लेटीट्यूड ठीक है क्लाइमेट क्या होता है किसी भी प्लेस का डिटर्मिन किया जाता है मेजर किया जाता है उसके लेटीट्यूड से देयर आर मेनली थ्री टेम्परेचर जोन थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन दियर क्लाइमेट्स मेनली थ्री टेम्परेचर जोन होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो क्लाइमेट्स पर डिपेंड करते हैं ठीक है द हॉट और टॉलेट जोन इज़ द रीजन हॉट जैसे देखिए यहाँ पर देखिए फिगर में आप हॉट और टॉलेट जोन इज़ द रीजन अराउंड ये एक क्वेटर के एकदम अराउंड है बगल में है अराउंड है नेक्स्ट है जो विच इज़ हीटेड बाई द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन जो सन से डायरेक्ट हीट होता है देन आ गया आपका नेक्स्ट वाला ये देखिए द कोल्ड और फ्रिजिड इसको फ्रिजिड बोलेंगे द कोल्ड और फ्रिजिड जोन इज द रीजन अराउंड द नॉर्थ नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स वेयर विच रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन जहाँ पे स्लैंटिंग रेज सन की आती हैं ठीक है स्लैंटिंग रेज आती है तो ये कोल्ड होता है ठीक है देन बीच में आपका है द टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन क्या होता है बिटवीन द टॉरेट एंड द फ्रिजिड टॉरेट ये आपका टेम्परेट जोन है ये फ्रिजिड और टॉरेट जोन के एकदम बीच में आता है ठीक है नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ वार्म एंड ट्रॉपिकल बाई एंड लार्ज बट द माउंटेन्स हैव अ मच कोल्डर क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट इंडिया का जो है वो वार्म होता है गर्म होता है और ट्रॉपिकल होता है बाय द लार्ज एंड बट द माउंटेन्स माउंटेन्स क्या है यहाँ के वो कोल्डर वहाँ ठंड होती है इंडिया में ठीक है पूरे साल जनरली द टेम्परेचर फॉल्स बाय वन डिग्री सेल्सियस जनरली क्या होता है टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस कम हो जाता हो जाता है विद एवरी थर्टी थ्री फीट राइज इन द ऑल्टीट्यूड 
ठीक है एक थ्री हंड्रेड ऑल्टीट्यूड में जब आपके सी लेवल जो होगा उस ऑल्टीट्यूड में उसका जब थ्री हंड्रेड फीट राइज होगा तो एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा अनदर फैक्टर दैट डिटर्मिन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इस प्रॉक्सीमिटी टू द सी और क्या फैक्टर डिटर्मिन करता है क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर प्लेस का कि उसकी प्रॉक्सीमिटी कितनी है सी से प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट जो सी के समुंदर के करीब में जो जगहें होती हैं उनका क्लाइमेट क्या होता है मॉडरेट होगा मॉडरेट ना गर्म ना ठंडा वेयर एज जो सी से दूर हैं ठीक है जो जो समुद्र से दूर हैं कन ओके उनका कैसा होगा उनका भी आपका उनका गर्म होगा ठीक है इट इज़ अ फीचर ऑफ लैंड टू एब्जॉर्ब एंड रेडिएट द हीट ऑफ द सन मच फास्टर दैन द सी वाटर विच अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेसेज समुंदर के पास जो होंगे वो ठंडे होंगे कुछ मॉडरेट क्लाइमेट होगा समुंदर के दूर जो होंगे इसीलिए वहाँ अब गर्म होगा अब जैसे आपके बॉम्बे वॉम्बे में बॉम्बे में कभी भी जो है ठंडी बहुत नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे समुंदर बीचेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं ठीक है नाउ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव क्लाइमेट किसी भी जगह का इससे भी इन्फ्लुएंस होता है कि वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है विच इन डिपेंड्स ऑन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक वेन प्रॉक्सीमिटी टू द सी एंड प्रेजेंस ऑफ माउंटेन ये सब डिपेंड करता है पहाड़ों पे प्रेजेंस ऑफ सी पे हवा पे इस सब पे असर भी डालता है देन इन जनरल विंस ग्लोइंग फ्राम द सी ब्रिंग रेनफॉल वाइल द विंस ग्लोइंग फ्राम द लैंड आर ड्राई जो माउंटेन्स जो सी की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं सी की तरफ से जो हवा चलेंगी वो आपकी रेनफॉल लेके आएंगी लेकिन जो आपके लैंड की तरफ से जो आपकी हवाएं चलेंगी वो ड्राई होंगी द विंस ब्लोइंग फ्राम द इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल इन मानसून सीजन ब्रिंग रेनफॉल अब आपके इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के सी की तरफ से इस ओशन की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं मानसून में बारिश के मौसम में वो रेनफॉल लेके आएंगी वाइल द विंटर विंस ब्लोइंग फ्राम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर कोल्ड एंड ड्राई हालांकि जब आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हवाएँ चलती हैं वो उधर की तरफ से आ रही हैं माउंटेन्स की तरफ से आ रही हैं तो वो ठंडी होंगी और ड्राई होंगी ठीक है ना माउंटेन्स ट्रैप रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेड एंड विंस ठीक है माउंटेन्स क्या करते हैं ये मॉइस्चर रेनफॉल ट्रैप रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेड एंड विंस वैन दीज विंस हिट द माउंटेन्स दे गेट पुस्ड अप दे राइज अप एंड द वाटर पेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स दीज ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल ये आपको बताया जा चुका है जब आपके जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी मौसम में ह्यूमिडिटी होगी एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो सारा जो आपका वाटर वेपर है वो ऊपर जाके बन जाएगा वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेगा उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरेगा वो या तो स्नो रेन ड्रॉपलेट्स है तो रेनफॉल हो जाएगा और अगर आइस के फॉर्म में गिर रहा है तो स्नोफॉल हो जाएगा ठीक है ना These droplets fall down in the form of rainfall or snowfall. The side of the mountain which receives rainfall is called windward side. वो mountain की side जहाँ rainfall होती है उसको windward side कहा जाएगा These winds then rise further and reach the other side of the mountain. यही हवाएँ जो है दूसरी side mountains के पहुँचती हैं और दूसरी side भी ये सब हो जाता है ठीक है सिंस देर इज़ नॉट इनफ मॉइस्चर लेफ्ट सो दे डू नॉट ब्रिंक सफिशेंट रेनफॉल हेयर दिस साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल द लीवर्ड साइड यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बचता नहीं है इसीलिए लिए यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है इन तो इनको क्या कहा जाएगा इन इन माउंटेन के साइड्स को कहा जाएगा लीवर्ड साइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं है ठीक है फॉर एग्जांपल अब मुंबई देखिए मुंबई प्रेजेंट एट द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट गेस प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मुंबई जो है विंडवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट के वहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है लेकिन पुणे में वाइल पुणे ऑन द लीवर्ड साइड डज नॉट गेट मच रेन पुणे कहाँ है पुणे जो है वो लीवर्ड साइड में है ठीक है माउंटेन के लीवर्ड साइड में तो वहाँ रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है हालांकि जो आपका मुंबई है मुंबई वेस्टर्न घाट्स की तरफ है विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट का तो वहाँ पे बारिश बहुत होती है नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री हैव वाइड वेरिएशंस इन क्लाइमेट अब कंट्री के हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट हैं अब जैसे कि द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ हॉट एंड ड्राई अब जैसे कि आपका राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में हिस्सों में मौसम जो है वो हॉट एंड ड्राई रहता है बाई इट इज़ वेट इन द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वो वेट रहता है गीला रहता है मौसम मुंबई हैज़ अ मॉडरेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मुंबई का क्लाइमेट कैसा रहता है मॉडरेट रहता है वो ठीक ठीक रहता है और अपनी ह्यूमिडिटी बहुत होती है ठीक है बारिश बहुत होती है ओके सो विद दिस वी आर कम्प्लीटिंग टॉपिक रेनफॉल एंड क्लाइमेट ओके सो वी हैव कम्प्लीट